ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాలను పరిశీలించిన టీటీడీ చైర్మన్ భక్తుల క్యూలైన్లు వంటశాలల్లో పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ తనిఖీలు సమయానుకూలం సమయ నిర్దేశిత సర్వదర్శనం తేలికగా శ్రీవారి దర్శనం సర్వత్రా భక్తుల హర్షాతిరేకం కళ్యాణ కాంతుల్లో నారాపురం వెంకటేశ్వరుడు గజవాహనంపై దర్శనమిచ్చిన అనంతుడు కళ్యాణ యోగాన్ని ప్రసాదించి వరాలరేయుడుగా సర్వాంతర్యామి అర్చామూర్తిగా అనుగ్రహిస్తున్న కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీనివాస మంగాపురంలో నేటి నుంచి వసంతోత్సవాలు చిదానంద జ్యోతి స్వరూపంగా శ్రీ నటరాజస్వామి అనుగ్రహం తమిళనాడులోని కాంగేయపాలెం శ్రీ నట్టార్ ఈశ్వరాలయం ప్రత్యేక కథనం టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ శనివారం తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు మండలి సభ్యులు చల్లా రామచంద్రారెడ్డితో కలిసి ఆయన ముందుగా సమయ నిర్దేశిత సర్వదర్శనం క్యూలైన్ అలాగే దివ్యదర్శనం క్యూలైన్లను పరిశీలించారు అనంతరం వైకుంఠం రెండు క్యూ కాంప్లెక్స్లోని వంటశాలను తనిఖీ చేసి భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కల్పిస్తున్న సౌకర్యాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు భక్తులను కూడా చాలా మందిని మేము అడిగి తెలుసుకున్నాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా బాగుందని సార్ అందరికన్నా మిన్నగా చెప్పేది ఏమిటిదంటే స్లాటింగ్ సిస్టమ్ ఎక్సలెంట్గా ఉందంటారు చాలామంది చాలా సంతోషపడతారు కాబట్టి ఈ స్లాటింగ్ సిస్టమ్గా డెవలప్ చేస్తాము ఇదే రకంగా ముందుకు పోతాము ఒక భక్తులు చెప్తే మేము దర్శనం కాదేమని చెప్పి ఓర్ చూస్తామని చెప్పి తిరుపతికి వచ్చాము అక్కడికి వచ్చి వచ్చిన తక్షణమే స్లాటింగ్ సిస్టమ్ ఉందంటే అది తీసుకున్నాము ఈ ఈ సౌకర్యం చాలా బాగుందని చెప్పి భక్తులు స్వయంగా వాళ్ళ నోటితో చెప్పే మాట జరిగింది కాబట్టి ఇంకా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఏమైనా ఉన్నా కూడా మేము అధికారులము అందరం కలిసి బాగా భక్తులకు సేవ చేసేకి మా పాలక మండలి సభ్యులము మేము అందరం చర్చించి మా పాలక మండలి సభ్యులు కూడా మంచి బాగా భక్తులకు సేవ చేసే ఆశయంలో ఉండము కాబట్టి అందరం కలిసి భక్తులను డెవలప్ చేసేకి మేము సాయి శక్తులకు కృషి చేస్తాము సర్వదర్శనం భక్తుల కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రారంభించిన సమయ నిర్దేశిత విధానం దిగ్విజయంగా కొనసాగుతోంది నిర్ణీత సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకునే ఈ అద్భుత అవకాశాన్ని భక్తులు వినియోగించుకుని ఆనంద పరుసలవుతున్నారు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని లిప్త కాలం పాటు దర్శించుకునే భాగ్యం భక్తులకు మహాప్రసాదం ఆ మహద్భాగ్యం కోసం ప్రపంచం నలు చెరగల నుంచి భక్తులు నిత్యం వేలాదిగా తిరుమలకు తరలి వస్తూ ఉంటారు కాలి నడకన వచ్చే భక్తుల కోసం దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం సర్వదర్శనం ద్వారా భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకుని తరిస్తూ ఉంటారు అయితే సర్వదర్శనం భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండే పరిస్థితిని గమనించిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆ సమస్యకు పరిష్కార మార్గంపై కసరత్తు చేసింది ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం తరహాలో సర్వదర్శనం భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకునేలా సమయ నిర్దేశిత విధానానికి తెరతీసింది పలు దఫాలుగా ప్రయోగాత్మకంగా ఈ విధానాన్ని పరిశీలించిన టీటీడీ ఈ నెల రెండవ తేదీ నుంచి శాశ్వత ప్రాతిపదికన సమయ నిర్దేశిత విధానాన్ని భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది దీంతో సర్వదర్శనం భక్తులు తిరుమలలో ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండకుండా నిర్ణీత సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకునే వెసులుబాటు కలిగింది ఇందుకోసం తిరుమలలో కౌస్తుభం నందకం అతిథి గృహాల్లో సిఆర్ఓ కార్యాలయం బాలాజీ బస్ స్టాండ్ తదితర ప్రాంతాల్లో ముప్పై ఐదు కౌంటర్లు అలాగే తిరుపతిలోని విష్ణు నివాసం శ్రీనివాసం ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ భూదేవి కాంప్లెక్స్ రైల్వే స్టేషన్ వెనుక వైపున ఉన్న గోవిందరాజస్వామి సత్రాల్లో యాభై ఏడు సమయ నిర్దేశిత సర్వదర్శనం టోకన్ల జారీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది ఈ విధానం వలన తిరుమలలో భక్తులు ఎక్కువసేపు వేచి ఉండకుండా తమకు నిర్దేశించిన సమయానికి క్యూ కాంప్లెక్స్ కు చేరుకుంటే చాలు ఈలోగా తమ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ ఆలయాలు సందర్శించవచ్చు తిరుమల క్యూ కాంప్లెక్స్ లో గంటల కొద్దీ నిరీక్షణకు తెరదించడం భక్తుల సమయాన్ని ఆదా చేయడం లక్ష్యంగా టీటీడీ ప్రవేశపెట్టిన ఈ సమయ నిర్దేశిత విధానంపై సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది ఓం నమో వెంకటేశాయ భక్తులకు పారదర్శకంగా సేవలందించే క్రమంలో భాగంగా మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనము 
ఆన్లైన్లో టికెట్లు విక్రయించి సమయాన్ని నిర్దేశించినటువంటి వ్యవస్థ తరువాత గత సంవత్సరం జూలైలో నడకదారులో వస్తున్నటువంటి వారికి కూడా ఇరవై వేల మందికి వారు కోరుకున్నటువంటి సమయాన్ని వారికి కేటాయించి ఆ సమయానికి వచ్చిన సందర్భంలో ఎటువంటి వెయిటింగ్ లేకుండా నిరీక్షణ లేకుండా వారందరికీ కూడా ఒకటిన్నర గంటల నుంచి రెండు గంటల లోపల దర్శనం చేయించేటటువంటి పద్ధతి అత్యంత గొప్పగా జరుగుతున్నది మీ అందరికీ తెలుసు తరువాత సర్వదర్శనం ఉండే భక్తులకు కూడా ఆధార్ కార్డుతో వస్తే వచ్చిన పక్షంలో వారిని నమోదు చేసుకొని వారికి కూడా వారు ఎంచుకున్న సమయాన్ని వారికి నిర్దేశించి అప్పుడు కూడా వారు వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ నిరీక్షణ లేకుండా స్వామివారిని దర్శనం చేయించేటట్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అక్కడ తిరుపతిలో చేరిన వెంటనే భక్తులు ఈ టోకన్లు సర్వదర్శనానికి సంబంధించినటువంటి టోకన్లు పొందాలి దీనికి రుసుము ఏమీ లేదు ఇక్కడ సర్వదర్శన టోకన్లు పొందిన తర్వాత దాంట్లో వారు పొందిన సమయం వారు ఎంచుకున్న సమయం వారికి దొరికినటువంటి సమయాన్ని ఆధారం చేసుకొని తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి ఇతర దేవాలయాలు సమీపంలోని పుణ్యక్షేత్రాలయాన్ని చూసి సమయానుకూలంగా వారు తిరుమలకు చేరుకుంటే తిరుమలలో కూడా తలనీలా సమర్పించడం ఇత్యాది కార్యక్రమాలు తిరుమలలో దర్శనీయ స్థలాలను చూడడము ఇవి చేసుకొని నిర్దేశించిన సమయానికి నారాయణగిరి గార్డెన్స్లోకి వచ్చిన ఎడల అందరికీ కూడా ఉభయ తారకంగా ఉంటుంది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ చైర్మన్ దర్శకేంద్రుడు కె రాఘవేంద్రరావు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ధర్మకర్తల మండలి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా నియమితులయ్యారు రాఘవేంద్రరావుతో పాటు చెన్నైకు చెందిన నూతలపాటి శ్రీకృష్ణను కూడా ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా నియమిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది వీరు ఈ పదవిలో రెండేళ్లు కొనసాగుతారు తిరుచానూరు పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో అష్టబంధన మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం వేదోక్తంగా జరుగుతోంది ఈ నెల ఆరో తేదీ వరకు జరిగే ఈ మహాక్రతువులో భాగంగా శనివారం ఉదయం ఆలయ సమీపంలోని గంగుండ్ర మండపం యాగశాలలో పలు రకాల వైదిక కార్యక్రమాలను ఆగమొత్తంగా పూర్తి చేసి సూర్యనారాయణ స్వామివారికి నివేదనలు సమర్పించారు కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో నిలవైన శ్రీ నారాపురం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల శోభతో పరిడు వెళుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్న ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది చక్కగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవర్లకు అర్చక స్వాములు శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయ మాడవీధుల్లో స్వామి అమ్మవార్లకు గజవాహన సేవ మనోహరంగా జరిగింది విశేష అలంకార శోభితులైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఉభయ దేవీరులు సమేతంగా రాజాదిరాజ టీవీతో మెరిసిపోతూ గజరాజుపై విహరించారు స్వామివారి ఉత్సవాల వైభవాన్ని కనులారా తిలకించి భక్తులు భక్తి తన్మయత్వంతో ప్రణమిల్లారు చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురంలో శ్రీ వేదనారాయణ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు టిటిడి ఆధ్వర్యంలో భక్తర సుభరితంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి సూర్యప్రభ వాహన సేవ వేడుకగా జరిగింది సర్వాంగ శోభితులైన వేదనారాయణుడు బంగారు కిరణధారి ప్రత్యక్ష నారాయణుడిపై విహరించారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఘనంగా సాగిన స్వామివారి వాహన సేవ భక్తులను రంజింపచేసింది అంతకుముందు స్వామివారికి గజవాహన సేవ నయన మనోహరంగా సాగింది సర్వాంతర్యామి శ్రీ వేదనారాయణ స్వామివారు సువర్ణ పుష్ప శోభితంగా ధగధగాయమానమైన ఆభరణ సోయగాలతో వెలిగిపోతూ గజరాజుపై వేంచేసి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు వెండు వెలుగుల వాహన సేవలో రాచ టీవీతో మెరిసిపోతున్న స్వామివారి వైభవాన్ని భక్తులు కనులారా తిలకించి కర్పూర హారతులు అందజేశారు శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానానికి అనుబంధంగా వెలసెల్లుతున్న శ్రీ ప్రసన్న వరదరాజస్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవపేతంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి 
इसंदर्भंग स्वामिवारिकी उपसमन कैंकर्यंग एकांत सेवनु कनुलपंडूगा निर्वहिंचारु स्रीदेवी भुदेवी समेत स्री प्रसन्न वर्दराज स्वामिवारी उत्सवर्लनु पट्टुवस्त्रालु स्वर्नाभरन सोबितंग पुष्पमालड़तो � கர்ணுளி ஜில்ல நந்தியால பட்டனம்லோனி சஞ்சிவனகர் கோதண்டராமாலையம் உப்பாலையம்லும் கொல்வைன சரி வேங்கடிஸ் பிரச் ச்வாமி சன்னிதி வைசாக மாசு பூசலதோ கலக்கல்லாடத்தோந்தே இந்திலோ பாகங்க சரி வாரிக்க ஜரிகின பன்சாம்பரத்தாபி சேகம் பக்திலனு முக்திலனு சேசந்தே பலுரக்கால சுகந்த பட்ட अलगे इटु विजेवाडलोनी स्री वेंकटेस्वर स्वामी आलेनलो स्वामिवारिकी वैसाकमास पूजेलु घरंगा कुन सागुत्तु नाई इंदुलो भगंग स्वामिवारी मंगलमूर्तिनी वरन सोभित पुष्पालु तुलसी मालड़तो दिव्यंग अलंकरिंची � आलय कोनेरु गट्टु पैवे इंचेप चेसी आगमोक्तंग स्नपन तिरुमंचनम निर्वहिंचारू आपै पुष्करणी जलालकु प्रत्यक अर्चनलतो हारतुलु अंध चेसारू अनंत्रम् वेदमंत्रालु मंगल वाइध्यलननुम सुदर्सन चक्रताल्वाल முந்துக திரவுபதி தேவினி விசேஷ அலங்கரணலோ கொலுவுதிர்சி குங்கு மாட்சனலு செர்ப்பாரு ஆப்பை ஆலைய பரதக்ஷனக பல்லக்கி உத்சவம் நிறவையின்சி நீராஜனாலு சமர்ப்பின்சாரு திருபதிக்கி சம்மிபும்லுனி சரினுவாச மங்காப்புரம் சரி கள்யான வேங்கடிஸ் வர ச்வாமுவாரி வார்ஷிக வசந்தோத் சவாலக்கு முச்தாபைந்தே வேசவி தாப்புனுன்சி ச்வாமுவாரிக்கி உப்புசமனம் கலிகின் சேந்துக்கு ஏடா வைசாக மாசன்லோ வார்ஷிக வசந்தோத் சவாலனு स्वामिवारी दिव्य मंगल रूपों भक्त कोटि की रोमान चितम। चिन तिरुमला च्यारीलु पुनर्धरिंचिन आलयों। तिरुमल तरहालोने कल्यान वेंकन्नकु विसेश उत्सवालु उरेगिम्पुलु। तिरुपति की पदकुंडु किलोमेटरल दोरनलो नेलवैन स्रि திருபதிக்கி பச்சிமான சுவர்ன முக்கி நதீ தேரண்லோ நிலவைன சரி கல்யான வேங்கடே ச்வர ச்வாமி ஆலையம் நித்திய பூஜலு வார்ஷிகாதி உத்சவாலதோ விலுகுந்து தோம்பி சரினிவாச மங்காப்புரான்னி போர்வம் சித்தகோடங்க வேவகரின்சே வார் கலையுக ஆரம்பன்லோ சரி பத்மாவதி அம்முவா சரி பத்மாவதி சரினிவாசலு அப்பட்டலு சித்தகோடங்க வயவாரன்லோ உன்ன சரினிவாச மங்காபுரன்லோ ஆரு நெலலு உன்னட்டு புரான கத்தனம் அனந்தரம் சரி வேங்கடேச்ச்சுவர ச்வாமி திருமலக்கு விழுத்து தன பக்துலகோசும் ரெண்டு வராலனு பரசாதின்சினட்டலு ஐதிக்கியம் திருமலலோ தனனு தர்சின்சு குண்ண வாருக்கி விவாக யோகும் சித்திஸ்துந்தனி அனுக்கிறின்சார். அந்துக்கே பெள்ளி காணி வாரு இக்கடி சரி கல்யான வேங்கடேச்ச்சுர ச்வாமி வாரனி தர்சின்சுகுனி ச்வாமி வாரி கல்யானோத்சவ கங்கணாலனு தரின்சி 
తమ కోరికలను నెరవేర్చుకుంటున్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి చిన తిరుమలయ్య నిత్య పూజ నైవేద్యాలను ఏర్పాటు చేసి ఉత్సవాలను ఊరేగింపులను నిర్వహించినట్లు పదిహేను వందల నలభై నాటి శాసనం ద్వారా తెలుస్తోంది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడవ సంవత్సరం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధీనంలోకి వచ్చిన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వైఖాన సాగమోక్తంగా తిరుమల శ్రీవారికి నిర్వహించిన తరహాలోనే పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి వార్షిక వసంతోత్సవాలకు ముస్తాబోతోంది ఏడవ తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు వసంతోత్సవాలు జరగనున్నాయి ఐదవ తేదీన స్నపన తిరుమంజనం ఊంజల్ సేవ తిరుచి ఉత్సవం ఆరున ఉదయం స్నపన తిరుమంజనం సాయంత్రం స్వర్ణరథం ఏడున శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీరామచంద్రమూర్తి శ్రీకృష్ణస్వామి వారికి స్నపన తిరుమంజనం సాయంత్రం తిరుచి నిర్వహించనున్నారు మండు వేసవిలో పన్నీటి జలులా నిర్వహించే వసంతోత్సవ వీక్షణం భక్తులందరికీ దివ్యానుభూతిని కలిగిస్తుందని కోరుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం మిన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలి వచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్లోని పురాతన శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి శేషవాహన సేవ శోభాయమానంగా జరిగింది ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా స్వామివారిని పుష్పమాలల సోయగాలతో శేషవాహనంపై వేంచేప్ చేసి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఊరేగింపు నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లా పట్రపల్లి లోకులువైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారి వార్షికోత్సవాలు కోలాహలంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా గ్రామ వీధుల్లో సాగిన స్వామివారి మహారథోత్సవంలో భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొన్నారు రథంపై విహరించిన స్వామి అమ్మవార్లకు భక్తులు హారతులు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక ఇటు పలమనేరు శ్రీ గంగమ్మ తల్లి ఆలయం జాతరకు ముస్తాబైంది ఈ నెల పద్నాలుగు పదిహేను పదహారవ తేదీల్లో మూడు రోజుల పాటు ఘనంగా సాగనున్న జాతరను పురస్కరించుకుని మహిళలు అమ్మవారికి పొంగళ్లను నివేదించారు గంగమ్మ దర్శనానికి తరలివచ్చిన భక్తులతో ఆలయ ఆవరణం కలకల్లాడింది గర్భాలయంలో శ్రీ గంగమ్మ తల్లి మూలమూర్తిని దివ్యాభరణ భూషితంగా కొలువు తీర్చి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు ఢిల్లీ ఉద్యాన మార్గులో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు వివిధ వాహన సేవల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారి పల్లకి ఉత్సవం జరిగింది స్వామివారిని అర్చకులు మోహిని అవతారంలో పల్లకి పైకులు తీర్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు అనంతరం స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి సర్వభూపాల వాహనంపై ఆసీనులను చేశారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి సర్వభూపాల వాహన సేవ నేత్రపర్వంగా సాగింది భక్తులు సర్వభూపాల వాహనంపై దర్శనమిస్తున్న స్వామివారిని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు బెజవాడ నగరంలోని త్రిశక్తి పీఠంలో శ్రీ కాళికాదేవికి మహాభిషేకం మనోహరంగా జరిగింది పలు రకాల పండ్ల రసాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అమ్మవారికి శాక్తయ్య ఆగమొక్తంగా అభిషేకం నిర్వహించారు ఆపై సుమనోహర పుష్పమాలను నివేదించి మంగళహారతులు అందజేశారు అలాగే ఇటు అమ్మలగన్న అమ్మ ఇంద్రకీలాద్రి శ్రీ దుర్గమ్మ సన్నిధిలో సరస్వతి యాగ మహోత్సవం విశేషంగా జరిగింది 
చదువుల తల్లి ఆశీస్సుల కోసం తరలివచ్చిన వివిధ పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థుల సమక్షంలో ఋత్వికులు సంప్రదాయబద్ధంగా సరస్వతి యాగాన్ని నిర్వహించి అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని వితరణ చేశారు అనంతపురం జిల్లా హిందూపురంలోని శ్రీమాత కాళికాదేవి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి దివ్యమూర్తిని పలు రకాల పుష్పమాలలు దివ్యాభరణ శోభితంగా కొలువు తీర్చి ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు భక్తులు కాళికాదేవితో పాటు ఉపాలయాల్లోని దేవతామూర్తులను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు వరంగల్ నగరంలోని శృంగేరి శారదా పీఠంలో జగద్గురువులు ఆది శంకరాచార్యుల పాదార్చన ఘనంగా జరిగింది ముందుగా పీఠంలోని విఘ్నాధిపతికి శంకరాచార్యులకు శ్రీ శారదాంబకు విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు ఆపై గురువుల పాదాలకు పుష్పార్చన జరిపి హారతులు సమర్పించారు ఇక విశాఖపట్నం గాజువాకలోని శ్రీ దుర్గమాంబ ఆలయంలో అమ్మవారికి కుంకుమ పూజలు జరిగాయి అమ్మవారి మూలమూర్తికి ఉత్సవమూర్తికి శాస్త్రోత్కంగా కుంకుమ పూజాధికారులు నిర్వహించి మహామంగళ నీరాజనాలను సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారికి దీపహారతులు అందజేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా మీర్పేటలో శ్రీ దేవి త్రయ గీత జ్ఞానయజ్ఞం వేదోక్తంగా జరిగింది లోక కళ్యాణార్థం నిర్వహించిన ఈ మహాక్రతువులో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ముగ్గురమ్మల మూర్తులకు ప్రత్యేక పూజాధికారులు అభిషేకాలు జరిపారు ఆపై సర్వదేవతారాధన సర్వదేవైక హోమం పూర్ణాహుతి కుంకుమార్చనలు పూర్తి చేసి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాద వితరణ చేశారు అలాగే చిత్తూరు నగరంలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి పంచామృత అభిషేకం కనుల పండుగగా జరిగింది పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో చూడచక్కగా జరిగిన అభిషేక సేవలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు ఆపై పట్టువస్త్రాలు సువర్ణ ఆభరణాలతో వాసవి దేవిని కొలువు తీర్చి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలో కొలువైన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటరమణ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం కనుల పండుగగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో అందమైన కళ్యాణ వేదికను ఏర్పాటు చేసి పట్టువస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్లను వెంచేప్ చేశారు విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం మాంగల్య పూజలను నిర్వహించారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల క్రతువులను మనోహరంగా నిర్వహించారు భక్తులు ప్రసన్న వెంకటరమణుని కళ్యాణాన్ని కనులారా గాంచి తన్మయత్వం చెందారు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కావేరీ నదీ తీరాన కొలువైన శ్రీ నట్టార్ ఈశ్వరాలయం భక్తజన భాగదేయమై విరాజిల్లుతోంది ఎన్నో విశిష్టతలతో పురాణ ప్రాభవంతో అలరాడుతున్న ఈ ఆలయం ఆహ్లాదభరితమైన వాతావరణంలో కొలు తీరి కటాక్షిస్తోంది పురాతనమైన ఈ క్షేత్రాన్ని ఇటీవలే జీర్ణోద్ధరణ చేసి సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు ఎన్నో ఉపాలయాలతో అలరాడుతున్న నట్టార్ ఈశ్వరాలయ విశేషాలను మీకు అందిస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ పురాతన ప్రాభవంతో పరిడ వెళ్లుతున్న పరమశివుని నిలయం అనేక ఉపాలయాలతో విలసిల్లుతున్న దివ్య క్షేత్రం శిల్ప సౌరభంతో ఆకట్టుకునే గోపురాల వైభవం పరమేశ్వరుడు శ్రీ నట్టార్ ఈశ్వరుడిగా నిలవైన భక్తిధామం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే నటరాజస్వామి తేజసం అదే కావేరీ నదీ తీరాన నిలవైన నట్టార్ ఈశ్వరాలయం భక్తుల హృదయాంతరాలను ఉప్పొంగించే నమ శివాయ పంచాక్షరి మంత్రం నిరంతరం ప్రజ్వలించే ప్రదేశం తమిళనాడు ప్రాణవాహిని పావన కావేరీ నది సోయగాల నడుమ ఈ నట్టార్ ఆలయం వేంచేసి ఉంది తమిళనాడు రాష్ట్రం ఈ రోడ్ కరూర్ మార్గంలో దక్షిణంగా పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోని కాంగేయం పాలయంలో దర్శనమిస్తుంది ఈ శైవ క్షేత్రం ఇక్కడి కావేరీ నది ప్రవాహాన్ని స్థానికంగా అమరావతి వాగుగా వ్యవహరిస్తారు ఈ ప్రాంతంలోని నది మధ్యలో సుందరంగా అమరిన బండలు తీరం వెంబడి చుట్టూ పచ్చటి వృక్షాలు చూడగానే భక్తుల మదిని ఆహ్లాదపరుస్తాయి అద్భుతమైన ఆ ప్రకృతి సంపదలాగే ఎంతకు అంతుచిక్కని పరమశివుడి దివ్యత్వం ఈ ప్రదేశంలో తాండవిస్తుంటుంది అల్లంత దూరాన ఓ గట్టుపై ప్రకృతి ఉడిలో అందంగా ఒదిగిపోయిన నట్టార్ ఈశ్వరాలయ వీక్షణం అపురూపం ఎంతో పురాణ ప్రాభవంతో అలరారుతున్న శ్రీ నట్టార్ ఈశ్వరాలయాన్ని చేరుకోవాలంటే కావేరీ నదిని దాటాల్సిందే వర్షాకాలంలో నది నిండుగా ప్రవహిస్తున్న సమయంలో తెప్పలపై ఆవలి ఒడ్డుకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది పురాతనమైన ఈ ఆలయాన్ని ఇటీవలే జీర్ణోద్ధరణ చేసి సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు 
ఆలయానికి చేరుకోవడానికి చక్కని మెట్ల మార్గాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఆలయ గోపురానికి ముందు ధ్వజస్తంభం బలిపీఠం ఉన్నాయి బంగారు వర్ణంతో మెరిసిపోయే ఆలయ గోపురాల దర్శనంతో భక్తులు ముగ్ధులవుతారు గోపురాలపై శిల్ప సౌరభం అంతటా ఆధ్యాత్మికత తొణికిసలాడుతుంటుంది ముందుగా విఘ్నాధిపతి వినాయకుణ్ణి దర్శించుకున్న భక్తులు అనంతరం చిదానంద స్వరూపానికి జ్యోతి స్వరూపంగా విరాజిల్లే నట్టార్ ఈశ్వరుడైన శ్రీ నటరాజస్వామి వారిని దర్శించుకుంటారు స్వామివారి అద్భుత విన్యాసపూరిత నాట్య భంగిమ భక్తుల మదిలో దివ్యత్వాన్ని ప్రతిజ్వలిస్తుంది స్వామి పాదాల చెంతనే ఋషి పుంగవులు వ్యాఘ్రపాదుల వారు ఆదిశేషుడు మణివాచక పెరుందహై పతితోకులు తీరిన శ్రీ శివగామి దేవుల మనోహర విగ్రహాలు భక్తుల తనువులను పులకాంకితులను చేస్తాయి ఇక్కడి నట్టార్ ఈశ్వరునికి నిత్య పూజలతో పాటు ప్రత్యేక పర్వదినాల్లో విశేష ఆరాధనలు నిర్వహిస్తారు లోక కళ్యాణార్థం స్వామివారికి జరిగే మహాన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకాలు హోమాలలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొంటారు అనంతమైన దివ్యత్వాన్ని సమస్త ఐశ్వర్యాన్ని నిండుగా ప్రసాదించి శ్రీ నట్టార్ ఈశ్వరుడి అనుగ్రహం మనందరిపై మెండుగా ఉండాలని కోరుకుందాం తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీ రచనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజన వేదికపై శుక్రవారం సాయంత్రం నామ సంకీర్తనం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు చెన్నైకి చెందిన కవిత శ్రీరామ్ బృందం ఆలపించిన నామ సంకీర్తనం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక మనోల్లాసాన్ని ప్రసాదించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటిదాకా సుమారు నలభై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు ఇరవై కంపార్ట్మెంట్లు భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సమయ నిర్దేశిత సర్వదర్శనం టోకెన్లతో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకుంటున్నారు శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పంతొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank mm-hmm. you.